వెల్కమ్ టు ఎడ్యుకేషన్ ప్లస్ ఈ రోజుల్లో వ్యవసాయ విద్యపై పేరెంట్స్ కి స్టూడెంట్స్ కి ఎంత ఆసక్తి ఉందో మనందరికీ తెలిసిందే అటువంటి ఆసక్తి కలిగిన స్టూడెంట్స్ కి ఉన్నత రీతిలో సేవలు అందించే యూనివర్సిటీ సంస్కృతి యూనివర్సిటీ మధుర ఢిల్లీ థర్టీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ పేటెంట్స్ తో అగ్రస్థానంలో ఉన్న యూనివర్సిటీ సంస్కృతి యూనివర్సిటీ మరి యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన చాలా విషయాలు తెలియచేసేందుకు మనతో పాటు టెన్ టీవీ స్టూడియోలో ఉన్నారు సౌత్ ఇండియా ప్రమోషనల్ పార్ట్నర్ అలాగే క్రిస్టల్ ఎడ్యూ సర్వీసెస్ సీఈఓ మహేంద్ర నాయుడు గారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం అయితే అంతకంటే ముందు సంస్కృతి యూనివర్సిటీకి సంబంధించి ఒక ఏవి చూద్దాం నా పేరు మాన్స నేను విజయవాడ నుండి వచ్చాను సంస్కృతి యూనివర్సిటీ చదువుతున్నాను బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ సంస్కృతి యూనివర్సిటీ బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ అన్నది చాలా బాగుంటుంది మనకి ఏది ఎలా చేయాలని చెప్పి ప్రతి ఒక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు సో ఇక్కడ ఉన్న ఫ్యాకల్టీ కానీ ఎవరైనా సరే అంత బాగా టీచ్ చేస్తున్నారు ఫ్యాకల్టీ వచ్చేసి అందరూ వాళ్ళే బాగా చెప్తున్నారు బాగా అర్థమవుతున్నాయి కూడా మనకి ఇక్కడ హిందీ ప్రాబ్లం అని అనడానికి ఏం లేదు మనకి ఏ లాంగ్వేజ్ కావాలంటే ఆ లాంగ్వేజ్లో టీచింగ్ ఉంది ఇక్కడ మనకి ఇంగ్లీష్ కావాలంటే ఇంగ్లీష్లో తెలుగు కావాలంటే తెలుగు ఫ్యాకల్టీ కూడా ఉంది సో మీరు ఆ లాంగ్వేజ్ గురించి అయితే ఏమి ఇబ్బంది పడక్కలేదు లేదు సో ఫుడ్ గురించి హాస్టల్ అంటారా మన ఆంధ్ర ఫుడ్ కావాలంటే ఇక్కడ ఉంటుంది అమ్మ అక్కడ ఫుడ్ మనకు పడదు అని ఏం అనుకోకర్లేదు మీరు ఇక్కడ మనకి ఏ ఫుడ్ కావాలంటే ఆ ఫుడ్ పెడతారు సో మనకి ఏ ఫుడ్ కావాలంటే ఆ ఫుడ్ పెడతారు ఇక్కడ సో మనం ఏం భయపడక్కర్లేదు మన పేరెంట్స్ని వదిలేసి అమ్మ ఇంత దూరాన్ని ఉంటున్నాం ఎలాగ ఏంటి అని అనుకోవద్దు ఎవరు మేము అట్లానే అనుకున్నాం స్టార్టింగ్ మా అయితే వన్ ఇయర్ ఇబ్బందిగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ నుండి మనకు అలవాటు అయిపోద్ది మనకి ఇంటి దగ్గర ఉన్న ఫీలింగే వస్తుంది సో ఎవరు భయపడకండి బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ ఇక్కడ అగ్రికల్చరే కాకుండా ఇక్కడ చాలా డిఫరెంట్ కోర్సెస్ కూడా ఉన్నాయి మీ ఇష్టం మీకు ఏ కోర్స్ కావాలంటే అది జాయిన్ అవ్వచ్చు ఏ ఇబ్బంది లేదు ఫీజు కానీ అన్నీ మనకి తక్కువగానే ఉంటాయి అమ్మ ఇంత దూరం వస్తున్నాం ఫీజు అన్నీ అనుకోవద్దు మీరు అన్నీ తక్కువగానే ఉంటాయి నేను ఇక్కడ బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ కంప్లీట్ అయింది నా ట్వంటీ ట్వంటీ టూ పాస్డ్ అవుట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ బ్యాచ్ ఇక్కడ కాలేజ్లో జాయిన్ అయ్యి నాకు పాస్డ్ అవుట్ అయ్యాను నాకు సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు సో నేను ఎంఎస్సీ చేయడానికి యూకే వెళ్దాం అనుకున్నాను బికాస్ ఆఫ్ సంస్కృతి యూనివర్సిటీ ఎందుకంటే నాకు ఒక బెస్ట్ లైఫ్ ఇచ్చింది సంస్కృతి యూనివర్సిటీ థ్యాంక్ యూ నమస్కారం నా పేరు ముటుగురు స్టీవెన్ పాల్ నేను విజయవాడ నుంచి వచ్చాను నేను సంస్కృతి యూనివర్సిటీ మధుర బిఎస్సీ అగ్రి ఆనర్స్ థర్డ్ ఇయర్ చదువుతున్నాను ఈ కాలేజ్ మంచి అట్మాస్ఫియర్తో మంచి ఫ్యాకల్టీ ఉంది రీసెంట్గానే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఐకార్ అగ్రిగేటెడ్ ఇచ్చింది ఎవరైనా అగ్రికల్చర్ జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ యూనివర్సిటీ మన సంస్కృతి యూనివర్సిటీ నమస్తే మహేంద్ర నాయుడు గారు ఏవి చూసాం మీ మాటలో కూడా వినాల వినాలనుకుంటున్నాం సంస్కృతి యూనివర్సిటీకి సంబంధించి డీటెయిల్స్ తెలియజేయండి సంస్కృతి యూనివర్సిటీ మథురా ఢిల్లీ అంటాం ఇది మనకి ఢిల్లీ కన్నా ఒక టూ అవర్స్ ముందే వస్తుంది అనమాట సో ఈ సంస్కృతి యూనివర్సిటీ అనేది ఆల్మోస్ట్ లైక్ యూనో ట్వంటీ ప్లస్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పొచ్చు ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్గా స్టార్ట్ అయ్యి వాళ్ళ ప్రస్థానం ఈరోజున యూనివర్సిటీ లెవెల్లో ఉంది సో మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకున్నట్టుగా అయితే యూనో ఈ ఎమర్జింగ్ యూనివర్సిటీస్లో ఒకటిగా పేరు తెచ్చుకుంది అదేవిధంగా మన తెలుగు పిల్లలు గత ఆరు ఏడు సంవత్సరాల నుంచి అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ కోర్సెస్ వైపు అక్కడికి వెళ్తుంటారు పర్టికులర్గా బిఎస్సీ అగ్రికల్చర్ అదేవిధంగా ఎంఎస్సీ అగ్రికల్చర్ కోసం సంస్కృతి యూనివర్సిటీ వైపు వెళ్తుంటారు ఆ రకంగా మనం చూసినట్టుగైతే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ బ్యాచ్ బయటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సంస్కృతి యూనివర్సిటీ ఐకార్ అక్రెడేషన్ కోసం అప్లై చేయడం జరిగింది సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ డిసెంబర్లో ఈ సంస్కృతి యూనివర్సిటీ అనే దానికి ప్రఖ్యాత ఐకార్ అక్రెడేషన్ కూడా తెచ్చుకున్న ట్వంటీ ఎత్ యూనివర్సిటీ అని చెప్పొచ్చు ఇండియాలో సో ఈ ఎడ్యుకేషన్ పరంగా మనం చూసినట్టుగైతే ఇందాక మేడం చెప్పినట్టుగా మీరు చెప్పినట్టుగా ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ పే పేటెంట్స్ అనమాట సో యూనో ఇవన్నీ ఏమి ఇండికేట్ చేస్తాయి అంటే యూనో స్టాండర్డ్ ఆఫ్ దట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పొచ్చు అదేవిధంగా మాధురి వర్మ అని చెప్పేసి థర్డ్ ఇయర్ చదువుతున్నటువంటి స్టూడెంట్ ఈ రోజున బిఎస్సీ అగ్రికల్చర్ థర్డ్ ఇయర్లో చదువుతున్న పాప మన ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి చెందిన పాప యంగ్ సైంటిస్ట్ అవార్డ్ రీసెంట్గా అచీవ్ చేసింది సో ఇవన్నీ యూనో ఇట్ షోస్
हय्यर एडुकेशन ने साधी अकने पिल की यूनो रईट वे गईड गईड अंदर विद्या संस्थ अदे विधा मन चूस इनोवेटिव था यूनर्सी संस्कृति यूनर्सीटी आ रक इंडियन गवर्नमेंट रे इंस्ट्यूशन गवर्नमेंट इंस्ट्यूशन प्रईवेट इंस्ट्यूशन सैलक्टे आ का दींटे एवर पिलू फोर इयर्स बीएससी अग्रिकलर कंप्लीट तरह वाली यूनो सेलफ एंप्लायट वेप ना कोसम एग्री क्लीनिक्स का एग्री बिजनेस वेप रईट नई डेज प्रोग्रम अने का फोर इयर्स कंप्लीट तरह यह नई डेज कंप्लीट तरह पिलू दाने रिटेड प्राजेक्ट वाले चेयरको प्राजेक्ट सब रईट आ तरवा वीर की गवर्नमेंट सपोर्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट तो अपू ट्वी लैक्स वरकू वाली एग्री क्लीन स्टार्ट लेदा एग्री बिजनेस स्टार्ट का रईट फंडिंग चप्पे बाध्यत यूनर्सी तस्को सो ओवराल चूस्ते मंजी यूनो अग्रिकलर सैक्टर व्यापारवे तैयार चेयलने मेन का रईट और दिल्ली जॉब एने कीरे पद मंद की जॉब इवन पोजिशन उ रकमेंट इनीशिटी सो ई रक चूस ईकर् अनेपड़े इंस्ट्यूशन मन इंडिया दादापू थ्री हड्रेड प्लस इंस्ट्यूशन बीएससी अग्रिकलर को रन प्रईवेट इट्स ओनली इरवे नाग इंस्ट्यूशन वरुक ईकर् आटोमेट वाली वन मुकोचन इंस्ट्यूशन स्थान पड़ने यूनर्सी संस्कृति यूनर्सी अच्छा सो मन पिल गत सिक्स टू सैवन इयर्स नीचे इंस्ट्यूशन वेप सो मन की कैंपस अंत चूस अट्मास्फिर एक्वे अग्रिकलर रिटेड चूस मैक्सीम पिंग पिले उ सो मन पिवर सौत् वो अट्ठी पिलू मेमेको वेलामोने फील लेकु मन यूनो समवेर मन आंध्रो तेलंगा चुके ये रको आ क्लास अट्मास्फिर अंत आ रक उल्ल होंम्ली फील स्ट्रेस दंजा दट अटे हापीग वन फोर इयर्स को कंप्लीट रागल सर अलग अग्रिकलर को अूनर्सी तो कमेर चलते संस्कृति ओक स्पेषालिटी डेफिटली अटे प्राक्टिकल ओरएंटेड एक्वेदी संस्कृति यूनर्सी मन की एपड़ते ईकार अक्रडेशन वो रईट देर इट से इट इंडिकेट यूनो मिगता वाल कंपेर चुनाव संस्कृति बेटर अने पाइंट तो मन चपेयु अदे विधा प्लेसमेंट परंग चूस लेदा यूनो अदर अटे वीलू प्राजेक्ट वर्क चेयरको इटंट अन्नी ऐसपेक्ट रईट मन एन पीजीआर अटा अदे विधा ईकर् अट अट्ला मिलेट रीसर्च वीट रीसर्च इंट वी आर्गनजे तो एमओयू कल वन अंड ओन यूनर्सी संस्कृति यूनर्सी अच्छा सो दीन वाले एंटे पिल की एक्सपोजर बेटर दी वीलैते अदर इंस्ट्यूशन की इलांट रीसर्च आर्गनजे वे अड़ी प्राजेक्ट वर्कस अनेारो वील की नॉज परंग कंपेर टू अदर स्टूडेंट चाल बेटर उ रक अदे विधा एवर फोर इयर्स डिग्री कंप्लीट तरह इपड़ू का यूनर्सी इंका क्रेटे जनरल एग्री डाक्टर्स डाक्टर्स रिक्वर्मेंट मन की आस्ट्रेलिया का कैनडा का यूके यूस इंटर कंट्री नैदर्ला ह्यूज डिमेंड फर् एग्री डाक्टर्स सो इपड़ू अंपनी तो टैपेको इंटर्नशिप कोसम अंपा प्ला सो एंड आफ् द डे पिवर ईवेन फ्यूचर अब्रॉडारो वाल फोर इयर्स कंप्लीट अग्रिकलर सैक्टर अट्ठी पिल की कौड़ इंस आपर्चुनिटी अच्छा वीटने बटी मन ईजीगे डेफिटली कंपेर टू अदर्स 
సంస్కృతి యూనివర్సిటీ అనేది బెటర్ ప్లేస్లో ఉంది అని సార్ అలాగే లొకేషన్ పరంగా చూస్తే సంస్కృతి యూనివర్సిటీ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి ఇందాక చెప్పినట్టుగా ట్రైన్ ఇక్కడ నుంచి సౌత్ ఇండియా నుంచి ఎవరు వెళ్ళినా ఢిల్లీ వెళ్తున్న ఏ ట్రైన్ అయినా కూడా మనకి మథురా నుంచి వెళ్తున్నమాట మనం ఇటువైపుగా చూసుకుంటే వరంగల్ తర్వాత మనకి నాగ్పూర్ నాగ్పూర్ తర్వాత భోపాల్ భోపాల్ తర్వాత వచ్చేపాటికి గ్వాలియర్ గ్వాలియర్ తర్వాత ఆగ్రా ఆగ్రా తర్వాత మథురా మథురా తర్వాత ఢిల్లీ అనమాట సో ఈ ఢిల్లీ వెళ్ళే ఏ ట్రైన్ అయినా కూడా మథురా మించి వెళ్లాల్సిందే అదేవిధంగా మనం మథురా అనగానే యూనో ఫెమిలియర్ కూడా కృష్ణుడు పుట్టిన ప్లేస్ రైట్ నో కృష్ణుడు ఎక్కడైతే పుట్టాడో ఆ ప్లేసే మథురా సో ఇట్స్ ఎ హిస్టారికల్ ప్లేస్ అట్ ద సేమ్ టైం యూనో డివోషనల్ సిటీ అంటారు దాన్ని సో అటువంటి ప్లేస్లో ఈ సంస్కృతి యూనివర్సిటీ అనేది ఉంది బై ఎయిర్ ఎవరైతే రావాలనుకుంటారో వాళ్ళు ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్లో దిగితే అక్కడి నుంచి మళ్ళీ వెనక్కి రావచ్చు ఆ రకంగా బై ట్రైన్ వెళ్ళొచ్చు లేదా బై ఫ్లైట్ కూడా అక్కడికి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది అలాగే బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్లో సీటు పొందాలంటే అర్హత సాధించాలంటే స్టూడెంట్స్కి ఎలాంటి అర్హత ఉండాలి అడ్మిషన్ పొందాలంటే చాలామంది పిల్లలకి ఈ ఎల్ అంటే ఎట్లా ఎలిజిబిలిటీ అట్ ద సేమ్ టైం యూనో ఎలా పొందాలో దాని మీద అవగాహన లేదు ఇప్పుడు సంస్కృతి యూనివర్సిటీ వచ్చేపాటికి ఇంటర్మీడియట్లో బైపీసీ లేదా ఎంపీసీ చదివిన పిల్లలు లేదా ఓపెన్ ఇంటర్ చదివిన పిల్లలు కూడా ఈ బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్లో సీట్ పొందే అవకాశం ఉంది రైట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అబౌవ్ ఉన్న పిల్లలకి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దాదాపుగా ఒక ఎనభై నుంచి తొంభై డిప్లొమా ఇన్ అగ్రికల్చర్ అండ్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి ఈ దీంట్లో ఎవరైతే టూ ఇయర్స్ డిప్లొమా చేసి ఉంటారో వారు కూడా ఇక్కడ అడ్మిషన్ పొందే అవకాశం ఉంది కొన్ని స్టేట్స్లో ఈ డిప్లొమా పొంది కంప్లీట్ చేసిన పిల్లలకి ఎలిజిబిలిటీ లేదు బట్ ఇక్కడికి వచ్చే పాటికి డిప్లొమా స్టూడెంట్స్ కూడా అడ్మిషన్ తీసుకునే అవకాశం ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం కొన్ని అదర్ స్టేట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని యూనివర్సిటీస్ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తుంటాయి సో సంస్కృతి యూనివర్సిటీకి వచ్చేపాటికి టెలిఫోనిక్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది దాని త్రూ అడ్మిషన్ అనేది కన్ఫర్మ్ చేస్తారు ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మన ఆఫీసెస్లో కాంటాక్ట్ చేసినట్టయితే క్రిస్టలేటివ్ సర్వీసెస్ విల్ హెల్ప్ యూ అలాగే ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ అలాగే హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ ఇవెలా ఉంటాయో చెప్పండి మనకి ఫీజ్ పరంగా చూసినప్పుడు జనరల్గా సంస్కృతి యూనివర్సిటీ అనేది యూనో చాలా రీజనబుల్ ఫీజ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి మనకి కాలేజ్ ఫీజ్ వచ్చేపాటికి వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్గా ఉంటుంది దీన్ని ఇయర్లీ కట్టుకోవచ్చు లేదా సెమిస్టర్ వైజ్గా కట్టుకుంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ పర్ సెమిస్టర్గా కట్టుకోవచ్చు అదేవిధంగా హాస్టల్ వచ్చేపాటికి మనకి సెవెంటీ థౌసండ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతే దాదాపుగా వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ వరకు ఉంటుంది ఈ సెవెంటీ థౌసండ్ ప్లస్ అట్లనే లాండ్రీ సర్వీసెస్ అంటే సర్వీసెస్ బట్టి అది యాడ్ అవుతుంది అదేవిధంగా అడ్మిషన్ ఫీజ్ అనేది ఉంటుంది మనకి ఏ రకంగా చూసుకున్నా ఒక తొమ్మిదిన్నర లక్షల లోపలే ఫోర్ ఇయర్స్ ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ అంతా కం కలుపుకొని అండ్ స్టూడెంట్స్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలా ఉంటారు ఎంత ఇంట్రెస్ట్తో అగ్రికల్చర్ వైపు వచ్చినా కొంతమంది డల్గా ఉంటారు కొంతమంది యాక్టివ్గా ఉంటారు స్టడీ విషయంలో వాళ్ళపై ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది అలాగే ఫ్యాకల్టీ ఏ విధమైన ఫ్యాకల్టీని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు మ్యామ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్కి వచ్చిన తర్వాత జనరల్గా స్పూన్ ఫీడింగ్ అనేది ఉండదు రైట్ ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా మనం స్కూల్లో చేసినట్టుగా పక్కన కూర్చోబెట్టుకొని రాపిచ్చి ఇవంతా చేసే ఈ ప్రాక్టీసెస్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ వచ్చినప్పుడు ఉండదు ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఒక మనిషి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి ఒక స్టూడెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఒక ఆలోచన చెప్తే దాన్ని అలుగుపోయే విధంగా ఉండాలి రైట్ అట్ ద సేమ్ టైం డౌట్స్ అనేది ఎప్పుడైతే క్రియేట్ అవుతాయో ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీ యూనో దే స్పెండ్ అడిషనల్ టైం రైట్ యూనో ఈ సంస్కృతి యూనివర్సిటీ ఏం చేస్తుందంటే కొంతమంది పిల్లలు యూనో జా ఎక్కువ కేటగిరీ పిల్లలు రెగ్యులర్గా క్లాసులు అటెండ్ అవుతారు రైట్ చదువుతారు మంచి మార్కులు తెచ్చుకుంటారు సో ఇక్కడ ఎవరైతే పిల్లలు రైట్ ఈ ఆ ఫ్లోని అందుకోలేక కొద్దిగా వెనకపడి 
లేదా క్లాసెస్కి కనుక కరెక్ట్గా అంటే జీవితాన్ని ఒక ఇయర్ వేస్ట్ చేసే కన్నా సంస్కృతి యూనివర్సిటీ ఏం చేస్తుందంటే ముందు నుంచి వార్నింగ్ చేస్తుంది మీ పర్సంటేజ్ కనుక తక్కువ ఉంటే ఎలా చేయమని చెప్పి అటువంటి పిల్లలకి పనిష్మెంట్గా ఏం చేస్తారంటే ఎడిషనల్గా ఇంకొక టూ మంత్స్ క్లాసెస్ రన్ చేస్తారు రన్ చేసి వీళ్ళకి ఎగ్జామ్స్ అనేది తర్వాత పెడతారు సో దట్ దే అండర్స్టాండ్ దట్ పెయిన్ రైట్ మిగతా వాళ్ళ క్లాస్మేట్స్ అంతా ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ చేసుకుని ఇంటికి వెళ్తే వీళ్ళు అక్కడే క్యాంపస్లో ఉండి ఇంకొక రెండు నెలలు ఎక్స్ట్రా చదవాల్సి వస్తుంది సో ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ప్రెషర్ పెట్టే కన్నా రైట్ వాళ్ళకి ఇంకొక రకంగా వాళ్ళని మెయిన్ ఫ్లోలో కలపడానికి ఆ కైండ్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ని వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తున్నారు అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూనో పిల్లలు ఎవరైతే యూనో ఏదైనా డౌట్స్ కానీ ఇటువంటి ఏమన్నా ఉంటే ఎడిషనల్ వర్కింగ్ అవర్స్ ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈవెన్ లైబ్రరీ ఆల్సో కాలేజ్ అవర్స్ దాటిన తర్వాత కూడా వాళ్ళకి అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది సో ఓవరాల్గా చూస్తే పిల్లల యొక్క బెటర్మెంట్ కోసం ఏది కావాలో డెఫినెట్లీ ఆ విషయంలో కేర్ తీసుకుంటుంది యూనో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ మన తెలుగు అమ్మాయి ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా యంగ్ యూనో సైంటిస్ట్ అవార్డ్ గెలుచుకుంది అదేవిధంగా ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ పేటెంట్స్ అంటే ఎవరైతే ఇన్నోవేటివ్గా వెళ్దామనుకుంటారో నేను కొత్తగా ఏదైనా చేయాలనుకుంటారో అటువంటి ఐడియాస్ని ఆల్వేస్ యూనివర్సిటీ సపోర్ట్ చేస్తుంది ఎవరన్నా ఇప్పటి నుంచే రీసెర్చ్ రిలేటెడ్ ఏదన్నా చేస్తానన్నా యూనో దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ దే సపోర్ట్ దెమ్ అలాగే ఐక్రా రెక్రిడేషన్ వచ్చిందని చెబుతున్నారు మరి ఐక్రా రెక్రిడేషన్ లేని చోట చదివిన పిల్లల్ని మీరు చేర్చుకుంటారా వస్తే మ్యామ్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనకి ఐకా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇందాక మనం చెప్పినట్టుగా లేనివి మూడు వందల దాకా ఉంటే ఉన్నవి అంతా కలిపి ఒక ట్వంటీ 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 ఫోర్ అని చెప్పాను కదా సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే కొంతమంది పిల్లలు అవగాహన లేక మహారాష్ట్రనో తమిళనాడు అనో లేకపోతే ఇంకో స్టేట్ అనో ఇంకో స్టేట్ అనో వాటికి ఎక్రిడేషన్ ఉందా లేదా అని తెలుసుకోకుండా ఎవరో ఫ్రెండ్ వెళ్తున్నారనో లేకపోతే ఎవరో సీనియర్ అక్కడ చదివి వచ్చారని చెప్పు ఈ కైండ్ ఆఫ్ దీంట్లో నాన్ ఐకార్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి వెళ్ళిపోయి ఉన్నారు సో ఇటువంటి పిల్లలకి ఒక మంచి అవకాశం ఏంటి అంటే సంస్కృతి యూనివర్సిటీలో సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఇయర్లో కొన్ని సీట్స్ రైట్ ఐకార్ రిలేటెడ్ సీట్స్ వేకెంట్గా ఉన్నాయి సో ఎవరైతే పిల్లలు ఆ సెకండ్ ఇయర్లో థర్డ్ ఇయర్లో రావాలనుకుంటారో ఇవి కొంతమంది మాత్రమే అవకాశం ఉంటుంది ఎవరైతే దాన్ని ఐకార్లోకి చేంజ్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో అటువంటి పిల్లలు కనుక అప్రోచ్ అయినట్టుగైతే వారికి సెకండ్ ఇయర్లో కానీ థర్డ్ ఇయర్లో కానీ మనం అడ్మిషన్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది అలాగే క్రిస్టల్ ఎడ్యూ సర్వీసెస్ గురించి తెలియజేయండి మ్యామ్ క్రిస్టల్ ఎడ్యూ సర్వీసెస్ అనేది గత పదిహేడు సంవత్సరాల్లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పిల్లలకి హయర్ ఎడ్యుకేషన్ వైపు గైడెన్స్ ఇస్తున్నటువంటి సంస్థ ఇండియా అండ్ అబ్రాడ్ బో రెండు విషయాల్లో సో మనకి క్రిస్టల్ ఎడ్యూ సర్వీసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనకి అన్ని రకాల కోర్సెస్ని మనం సమానంగా మెడికల్ కావచ్చు ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు లేదా అదర్ డిగ్రీస్ కావచ్చు వీటన్నిటిలో గైడెన్స్ అందించేది తర్వాత మనకంటూ ఒక ప్రత్యేకత ఉండాలి అని ఈ రోజున మనం గైడెన్స్ అందిస్తున్న దాంట్లో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మేజర్ మనం పిల్లల్ని గైడ్ చేస్తుంది అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ కోర్సులో ఎవరైతే యూనో బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ వైపు వెళ్ళాలనుకుంటారో హార్టికల్చర్ వైపు వెళ్ళాలనుకుంటారో లేకపోతే ఫుడ్ టెక్నాలజీ వైపు వెళ్ళాలనుకుంటారో అట్లనే ఈ మన ఫారెన్సిక్ సైన్స్ కానీ బయోటెక్నాలజీ కానీ అదేవిధంగా ఇంజనీరింగ్లో కంప్యూటర్ సైన్స్ మాత్రమే యూనో ఇటువంటి కోర్సెస్ వైపు వాళ్ళకి కావాల్సిన రైట్ గైడెన్స్ని అంటే మనకి రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది మనం గైడ్ చేస్తున్నప్పుడు సో యూనో క్రిస్లేడు సర్వీసెస్ అనేది ఆ విషయానికి వస్తే పిల్లలకి మంచి చేయటంలో ఎప్పుడూ ముందుంటుంది ఆ రకంగా ఈ సేవల్ని మనం పదిహేడు సంవత్సరాల నుంచి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అందిస్తున్నాం మన బ్రాంచెస్ వచ్చేపాటికి ప్రతి మేజర్ సిటీలో మన బ్రాంచెస్ అనేవి ఉన్నాయి ఎవరైతే వాళ్ళకున్న డౌట్స్ని క్లారిఫై చేసుకోవాలి అనుకుంటారో రైట్ లేదా వాళ్ళకి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అనుకుంటారో ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించిన మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి వెళ్ళిపోతే అక్కడ బోల్డ్ అనే వీడియోస్ ఉంటాయి క్రిస్టల్ ఎడ్యూ సర్వీసెస్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్కి వెళ్ళిపోతే లేదా కింద కనిపిస్తున్నటువంటి నెంబర్స్కి కనుక కాల్ చేస్తే మనం వాళ్ళకి కావాల్సిన 
ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని వాళ్ళ బడ్జెట్స్ ఏ రకంగా ఉన్నాయి వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఎటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్ మీద ఉంది ఇటువంటి వాటి మీద క్యాల్కులేట్ చేసుకొని వాళ్ళకి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది రైట్ మహేంద్ర గారు ఇప్పుడు అడ్మిషన్కి సంప్రదించాలంటే ఎలా ప్రాసెస్ అది ఏ విధంగా ఉంటుంది మరి ఎవరైతే ఈ బిఎస్సీ అగ్రికల్చర్లో అడ్మిషన్ తీసుకోవాలి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు చేయవలసింది మీకు కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్కి కాల్ చేసినట్టుగైతే మీరు ఒకళ్ళ పర్సనల్గా వచ్చి కలవాలి అనుకుంటే మీకు దగ్గరగా ఉన్న ఇన్స్టిట్యూ మా బ్రాంచ్ ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడికి వస్తే అప్లికేషన్ ఫామ్ ఉంటుంది దాన్ని ఫిల్ చేసి మీ టెన్త్ ఇంటర్ ఆధార్ కార్డ్ సబ్మిట్ చేసి ముందు ఒక పదివేలు కట్టుకొని మీ సీట్ బ్లాక్ చేసుకోవచ్చు లేదా మీరు రాలేని పక్షాన ఇప్పుడు టెక్నాలజీ అప్డేట్ అయింది మీరు అడ్మిషన్ తీసుకోవాలన్న రోజున మీరు కాల్ చేసి మీ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పినట్టుగా మీకు అప్లికేషన్ ఆన్లైన్లో పంపించడం జరుగుతుంది దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఫోటో అటాచ్ చేసి ఈ డాక్యుమెంట్స్ని పీడిఎఫ్గా చేసి మీరు ఆన్లైన్లో ఒక టెన్ థౌసండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ముందు సీట్ బ్లాక్ చేసుకోవచ్చు క్లాసెస్ అనేవి ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్లో స్టార్ట్ అవుతాయి రైట్ సో మనకి ప్రస్తుతం అడ్మిషన్స్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయ్యాయి ఆల్మోస్ట్ ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ అడ్మిషన్స్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయాయి సో అడ్మిషన్ తీసుకునే వాళ్ళు యాజ్ అర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ రైట్ మీరు అప్రోచ్ అయినట్టుగా అయితే కొంతమంది పిల్లలు తెలవక లక్ష ర్యాంక్ వచ్చిన తొంభై వేలు వచ్చిన అరవై వేలు వచ్చిన అగ్రికల్చర్ సీట్ వస్తుందని వెయిట్ చేస్తుంటారు అటువంటి పిల్లలకి నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే మన దగ్గర తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒక ఐదు వందల సీట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి ఈ ఐకార్ గుర్తింపు ఉన్న సీట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిలో రావాలి అంటే మీ ర్యాంక్ మూడు నాలుగు వేల లోపల వస్తేనే రైట్ మన గవర్నమెంట్ ఐకార్ అక్రెడేటెడ్ కాలేజెస్లో సీట్స్ వస్తాయి మనకున్న ప్రైవేట్ ఏ కాలేజీకి కూడా ఐకార్ అక్రెడేషన్స్ లేవు సో ఈ ప్రైవేట్ కాలేజెస్లో మీరు సీటు పొందిన రేపు పొద్దున గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి ఎలిజిబిలిటీ ఉండదు రైట్ కనుక ఐకార్లో చదివితేనే రేపు పొద్దున మీకు భవిష్యత్తు ఉంటుంది కనుక రైట్ ఈ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ యూనో యాజ్ అర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ స్టార్ట్ చేయండి లేట్ అవుతే ఉన్న అవకాశాన్ని పోగొట్టుకుంటారు ఒక వాల్యుబుల్ ఇయర్ని వేస్ట్ చేసుకుని మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ట్రై చేయాల్సి వస్తుంది సో హరియ థ్యాంక్ యూ మహేంద్ర గారు ఈ సంస్కృతి యూనివర్సిటీకి సంబంధించి డీటెయిల్స్ తెలియజేశారు ఉద్యోగం సంపాదించడమే కాదు నేనే పది మందికి ఉపాధి కల్పిస్తా అనుకునే విద్యార్థులకి అద్భుతమైన అవకాశం సంస్కృతి యూనివర్సిటీ కల్పిస్తోంది మీరు చదువుపై పెట్టే ఖర్చు సబ్సిడీ రూపంలో వెనక్కి పొందే అవకాశం కూడా ఉంది మరింకెందుకు ఆలస్యం స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేసి మీ అడ్మిషన్ని పొందండి ఇది వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ ప్లస్ కి వాచింగ్ టెన్ టీవీ